നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യ ചുവട് ആദ്യ ചിരി ആദ്യ കൊഞ്ചൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണെന്ന് സംശയം അതുപോലെ ചെറിയ പേടി എല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ആശങ്ക ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സും കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബേബി മൈൻ സ്റ്റോൺസ് എന്റെ പേര് ഷാലിനി വെൽക്കം ടു മൊമ കൂൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാർട്ട് കണ്ട് ആരും പേടിക്കരുതെന്നാണ് കാരണം ഈ ചാർട്ടിലുള്ള മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പായിരിക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ബേബി ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അവരുടെ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കുട്ടി ഇത്തിരി വൈകി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അച്ചീവ് സ്കിൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എമേജിങ് സ്കിൽസ് ആണ് തേർഡ് വൺ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് സ്കിൽസ് ആണ് അത് എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം മാസത്തിൽ ഈ സ്കില്ല് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കുട്ടികളും അച്ചീവ് ചെയ്യും ഈ എമേജിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ആണ് അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചില കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത മാസത്തിലോ രണ്ട് മാസം ഗ്യാപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ബുദ്ധി ഒന്നും അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി കമന്ന് വീഴാനോ അതുപോലെ നടക്കാനോ ഒക്കെ കുറച്ച് വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതനുസരിച്ച് കുട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈകുവാണെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി ആറ് മാസത്തെ കമക്കേണ്ട കുട്ടി ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് കമന്ന് വീണിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മസിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും അവർക്ക് മസിൽ ടോൺ ഇല്ലാതെ തോന്നുക ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാം മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിലെ അച്ചീവ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെയും ഫോമുല മിൽക്കിൻ്റെയും ആ സ്മെല്ല് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒന്നാം മാസത്തിലെ അവരുടെ ഈ അച്ചീവ് സ്കില്ലിൽ വരുന്നത് എമേജിങ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് മോട്ടോ റിഫ്ലക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഞെട്ടുന്നു അതുപോലെ വീഴാൻ പോണ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അത് മോട്ടോ റിഫ്ലക്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതാണ് മോട്ടോ റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എമേജിങ് സ്കില്ലിൽ വരുന്നത് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച റാപ്പിഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനി ഒന്നാം മാസത്തിൽ അഡ്വാൻസ് സ്കില്ല് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിക്ക കുട്ടികളും ഈ ഒന്നാം മാസത്തിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനാണെങ്കിലും ഫോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സ്വീറ്റ്നർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം മാസത്തിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കേസൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സ്വീറ്റ്നർ ഇല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ടാം മാസത്തിൽ വരുന്ന അച്ചീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ തല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഈ രണ്ടാം മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് അവരുടെ സെക്കൻഡ് മന്തിലെ അച്ചീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാം മാസത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അവർ ചെറിയ ഗ്രൺസ് ഗഗിൾസ് ഒക്കെ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും പല പല സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പല സൗണ്ടുകളിൽ അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് ശരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുടെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഓരോ മാസങ്ങളിലും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാം മാസത്തിലെ എമർജിങ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഈ എമർജിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുട്ടികളെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ പിന്നെയും ഒരു മാസമൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം അതിലൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കാനില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ടാം മാസത്തിൽ നന്നായിട്ട് കേൾവി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു റാറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ ചെവിയുടെ അടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിളിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ കിളിക്കുന്ന സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് അവരുടെ ഒരു എമർജിങ് സ്കിൽസ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു റാറ്റിലെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ സൈഡിൽ ിലിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സൈഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ചെവിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഈ രണ്ടാം മാസത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് സോഫ്റ്റോയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനമോ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു നേരത്തേക്ക് അത് അവർക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് രണ്ടാം മാസത്തിൽ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ടോയോ സോഫ്റ്റോയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അപ്പം അതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻസ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെറുതായിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കാനല്ല അവരുടെ മുഖത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചിരി വിടരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി തേർഡ് മന്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാം മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളവരെ ടമ്മി ടൈമിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ മലത്തി കിടത്തും ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അവർ കാലുപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മൂന്നാം മാസത്തിലെ എമർജിങ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മൂന്നാം മാസത്തിൽ അവർ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ടമ്മി ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കുട്ടികളെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് അവരുടെ മസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കാനായിട്ട് കമത്തി കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ മലക്കാൻ പറ്റും മലന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടി കമന്ന് വീണില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യം കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കമന്ന് കിടക്കുന്നതിൽ നിന്നും മലക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കാൻ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങും ചില കുട്ടികൾ ഇത് നാലാം മാസത്തിൽ അഞ്ചാം മാസത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ആണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇത് അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്നാം മാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് മന്തിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഫോർത്ത് മന്തിലെ അച്ചീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു റാറ്റിലൊക്കെ അവർ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് അവർ ഒരുപാട് നേരം കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാനും അതിൽ നോക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും ഈ നാലാം മാസം ആകുമ്പോൾ അതായത് ഫേസ്റ്റ് മന്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് വെച
ഫിഫ്ത്ത് മന്തിലെ എമർജിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അതായത് നമ്മൾ പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാതെ അവർക്ക് കുറച്ച് നേരം സ്വന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് മന്തിലെ എമർജിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവർക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അഡ്വാൻസ് സ്കില്ലിൽ വരുന്നത് അവർ വയറും നെഞ്ചുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നീന്താൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കമ കുട്ടികൾ കമന്ന് വീണ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ നീന്താനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമന്ന് വീഴാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പിന്നെ സിക്സ്ത് മന്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും ഇനി സിക്സ്ത് മന്തിൽ എമർജിങ് സ്കില്ലിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വാദുകൾ അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിലെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അഡ്വാൻസ് സ്കില്ലിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടോടെ അവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സെവൻത്ത് മന്തിലെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിൽ അച്ചീവ് സ്കിൽസിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അവർ സൗണ്ടുകളൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും പുറത്തിറക്കാനും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോഴോ പക്ഷികളെ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ആ സൗണ്ടുകളൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചാലും ഒക്കെ അവരത് അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പായിട്ട് വരുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എമർജിങ് സ്കിൽസിൽ അവർ ആളുകളെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അവർ നോക്കി നമ്മൾ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് ചിരിക്കാനും തുടങ്ങും ഇനി അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ അവർ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ച് പുൾ ചെയ്ത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും കൈയുടെ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനി എയ്ത്ത് മന്തിൽ അച്ചീവ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കമക്കാനും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനും ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുട്ട് കുത്തി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി കുട്ടികളെ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കാൻ എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും കമന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യം മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എട്ട് മാസത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി എമർജിങ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് അവർ അവരുടെ പേര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മൾ അവരെ പേര് വിളിച്ചാലോ അവരെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പെണ്ണയും വിളിച്ചാലോ ഒക്കെ അവർക്ക് അത് അവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും അവരതിന് പ്രതികരിക്കാനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും സ്കിൽസിൽ അവർക്ക് പിൻസർ ഗ്രാസ്പ് ഡെവലപ്പ് ആകും അതായത് അവർക്ക് ഈ തള്ള വരലും ചൂണ്ട് വരലും കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെറിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഈ സമയത്ത് അവർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ അവർ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്കിൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ മാറ്റി വെക്കും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം അവരുടെ കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ ആ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കയ്യിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഈ കയ്യിലേക്കും ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ചാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക
പിന്നെ എമർജിങ് സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവരെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ വച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് അവരെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സ്കില്ല് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയോ എന്നും ഒരു മൃഗത്തെ ആണെങ്കിലോ അത് എങ്ങനെയാണ് കരയുന്നതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് അവർ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടുകളോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ദേഷ്യം സങ്കടം അതുപോലെ ഇഷ്ടക്കേട് അവരുടെ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം അവർ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണ്ടെങ്കിലോ വേണമെങ്കിലോ അവർക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ടെൻത്ത് മന്ത് അതായത് ഈ ടെൻത്ത് ഇലവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഈ മന്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് നടക്കും ഈ ടെൻത്ത് മന്തിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഗവേഷകർ ഉണരുന്ന സമയമാണ് അതായത് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇത്ര ചെറിയ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ഒരു ടോൺ മാറിയാലോ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നും വൈകിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവികളെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കും അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാക്കയാണെങ്കിലും ഒരു കിളിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഒക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്ക് അവർ മറുപടി തരും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലോ അവർ അതിൽ ഹാപ്പി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കൊണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടിട്ടോ ഒക്കെ അവർക്ക് അതിന് അത് മനസ്സിലായതായിട്ട് അവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിപ്ലൈ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി എമേർജിങ് സ്കിൽസിൽ അവരുടെ ഒപ്പം ഉള്ളവരെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നവരെയും അതുപോലെ അവരോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അവരോട് അവർ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് പോകാനും അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും കുറച്ച് ദിവസം അവരെ കണ്ടില്ല പിന്നെ അവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇത് ഇന്ന ആളാണെന്നുള്ളതും ഇഷ്ടം കാണിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും ഈ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങും അത് പിച്ച വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ നടക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അവർ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചാണെങ്കിലോ വാക്കറിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത മോനൊക്കെ പത്ത് മാസം അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബേബി അങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് മാസം ആയപ്പോഴാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ചില കുട്ടികൾ നേരത്തെ നടന്നു തുടങ്ങും ചില കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സ് ഒന്നേകാൽ വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ആകും അപ്പം അതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസിൽ ചില കുട്ടികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങും പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങും ഇനി ഇലവൻ മന്തിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന്
ട്വൽത്ത് മന്തിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഈ ട്വൽത്ത് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൗളിങ്ങും അത് മുട്ടിലെഴയാനും അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾ നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തുമാത്രം മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നവരുടെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് എമർജിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡിനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൂടും ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്പൈസി ഫുഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫുഡായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിഫറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ അഡ്വാൻസ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്ലേ ടൈം കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അവർ ഒരുപാട് സമയം പുറത്തിറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അനുവദിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സീറോ മന്ത് ടു ട്വൽവ് മന്തിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ